Mein Name ist Daniel Grossmann, ich bin der künstlerische Leiter des Jewish Chamber Orchestra Munich. In dem heutigen Video geht es um Felix Mendelssohn Bartholdi und speziell seine jüdische Herkunft, die ja durchaus umstritten ist. Der Großvater von Felix Mendelssohn war Moses Mendelssohn, ein sehr bedeutender deutscher Philosoph und vor allem Begründer der Haskalah. Die Haskalah war eine Bewegung, wo es darum ging, dass die Juden auf der einen Seite sich an die deutsche Mehrheitsgesellschaft assimilieren sollten, sie sollten auch die Sprache lernen und andererseits aber im Gegenzug dafür volle Bürgerrechte bekommen. Der Sohn von Moses Mendelssohn, Josef, gründete das Bankhaus Mendelssohn in Berlin. Und sein Bruder Abraham, der Vater von Felix Mendelssohn, wurde später sein Geschäftspartner und die beiden erlangten einen riesigen Reichtum. Felix Mendelssohn wuchs mit seinen Eltern Abraham und Lea in Berlin auf einem Park großen Grundstück auf und wenn man weiß, dass heute der Deutsche Bundesrat auf diesem Grundstück steht, kann man ermessen, welche Größe dieses Grundstück tatsächlich hatte. Abraham und Lea Mendelssohn waren überzeugt, dass das Christentum eine Weiterentwicklung, eine modernere Variante des Judentums war und so beschlossen sie, ihre Kinder schon im Kindesalter zu taufen. Aus Respekt aber vor dem Vater Moses Mendelssohn warteten die Eltern mit der Konvertierung bis ins Jahr 1822, also erst sechs Jahre nachdem die Kinder getauft wurden, ließen sich auch die Eltern taufen. Einerseits wuchs Felix Mendelssohn also vollkommen im christlichen Glauben auf und andererseits ist es aber interessant, dass sein Lehrer Karl Friedrich Zelter, damals ein bedeutender Komponist, sagte, es wäre einmal Epes Rohres, wenn aus einem Judensohne ein Künstler würde. Der antisemitische Hintergrund ist also durchaus zu hören. 1829 Felix Mendelssohn war 20 Jahre alt, führte er als Dirigent mit der Berliner Singakademie die Matthäus-Passion von äh, Johann Sebastian Bach auf. Und das Besondere dieser Aufführung war, dass das Werk seit Lebzeiten von Bach nicht mehr aufgeführt wurde. Es war ein sensationeller Erfolg, diese Aufführung, und es gibt einen Ausspruch von Felix Mendelssohn, der durchaus beachtlich ist in diesem Zusammenhang, wie weit er sich wirklich als Christ fühlte. Er sagte nämlich, es musste ein Judenjunge kommen, um den Leuten die größte christliche Musik zu zeigen. 1938 wurde das Bankhaus Mendelssohn obwohl die Familie Mendelssohn schon seit Generationen mit dem Judentum nichts mehr zu tun hatten, enteignet und der Deutschen Bank ohne Entschädigung zugeschlagen. Wie weit also die Familie Mendelssohn so christlich ist, wie sie heute oft beschrieben wird, sei dahingestellt. 